ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളതും ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പരിപ്പ് വട വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മായം ചേർന്ന പല സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കൊടുക്കണതിന് പകരം നാല് മണി പലഹാരമായിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ എന്താ വേറെ മായങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിലോട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലിസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൂടാതെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിലും അറിയിക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം നൂറ് ഗ്രാം പരിപ്പാണ് ഇത് കഴുകി രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് തണ്ട് മല്ലിയില രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില വേണം മൂന്ന് പച്ചമുളക് വേണം പത്ത് പതിനഞ്ചോ പതിനഞ്ചെണ്ണം എന്താ ചെറിയുള്ളി കൂടെ വേണം ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പരിപ്പ് വട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പരിപ്പ് നന്നായി കഴുകി രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകും ഒരുപാട് പൊടിയാക്കിയിട്ടൊന്നും അരക്കണില്ല ചെറുതായിട്ട് തരിതരിയായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പോടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ തരിതരി എന്ന് അല്ല എന്താ പറയുക മഷി പോലെ ഒന്നും അരച്ചെടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് തരിതരിയായിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് കിടക്കുണ്ടാവും അതാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കടിക്കണം ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇട്ട ജീരകവും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഇഞ്ചി ചെറുള്ളി എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ബോളാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഓരോ ഒരുപാട് വലിപ്പമൊന്നും ആവശ്യം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എത്ര വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിയ പരിപ്പുവട വേണം അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് വേണം ചെറിയ പരിപ്പുവട മതിയെങ്കിൽ ചെറിയ ബോളും വലുതാണെങ്കിൽ വലിയ ബോളും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ബോൾ ബോളാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇത് എന്താ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ വീണത് ഏലക്കയാണ് എണ്ണ കേട് വരാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പരിപ്പവട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ വെള്ളം വെച്ചതിന് ശേഷം കൈ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നനച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നനച്ചു കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈ കയ്യിൽ ആ പരിപ്പോടൻ്റെ ആ അത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൈ നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ പരിപ്പവടയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിയും ഉള്ളിൽ ഒട്ട് വെന്ത് കിട്ടത്തുമില്ല അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാവുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും പുറമേ നന്നായിട്ട് മുഴുവൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട
ഇപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചൂടൻ പരിപ്പ് വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ ബേക്കറിയിൽ പോയി അതും ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ടേസ്റ്റി സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ ചായയും ചൂട് ചായയും കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ കട്ടൻ ചായയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദാൻ ബൈ ഫ്രം ഉജിനേഷ് അജാൻ ബൈ